تظلم تمشين عليه والله العظيم راح تهدمين بيتك بنفسك ليش تسوين كذي حق شنو حق منو كل هذا عشان ما تطلعين قدام رفيجاتك انه ما عندك شخصيه ايش تبين برفيجات كذي اذا هن الرفيجات ما يذكرونك بالله ولا يعلونك على طاعه ريلك ايش تبين فيهم على بالك رفيجاتك بيفيدونك ما دروا عنك اللي مو متزوجه مصيرها راح تتزوج وتسحب عليك واللي متزوجة مو فاضيتلك فليش قاعد تسوين كل هذا عشان مجتمع ما يقول انك وحدة ضعيفة لا يا حبيبتي مو ضعيفة يعني الحين اللي قاعدة بالبيت انسانة ما عندها شغل هذه قاعدة تشتغل وهذه قاعدة تشتغل اصلا بالعكس اللي قاعدة بالبيت تربع عيالها وتغسل وتنظف وتخم وتطبخ والله هذه شغلها اصعب من اللي قاعدة بمكتب حاطة ريل على ريل وبس توقع اوراق سبحان الله بتزعلين ريلك وتسوين مشاكل وتخربين بيتك بنفسك عشان شنو؟ عشان راتب شهري؟ وطبعا انا ما اتكلم عن اللي ظروفهم الماديه صعبه والزوجه مضطره تشتغل، هذا موضوع ثاني. انا كل كلامي من البدايه اذا ريلك موفر لك كل شيء، مثل ما قلت لكم قبل، السكن والاكل والشرب والملبس من الاساسيات اللي تحتاجينها. سفرات كل سنه مو من الاساسيات. كل يوم الثاني مطاعم مو من الاساسيات هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه انه يوفر لك بالمعقول باللي تحتاجينه يوديك اسبوعيا السوق تشتري ملابس جديده ترى مو من الاساسيات يا حبيباتي انتم فاهمين الاساسيات غلط تكسرين ظهر ريلك وتخلينه ياخذ قروض بس عشان تكشخين عند رفيجاتك غلط هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه دام ان ريلك قاعد يوفر لك الاساسيات قولي الحمد لله في وايد غيرك مو لاقين لقمه عيش لا تفهموا كلامي غلط انا مو ضد ان المراه تكمل دراستها ومو ضد ان المراه تشتغل طبعا تحت الضوابط الشرعيه انا اللي قاعد اقوله دام ان ريلك قايم بالتزامات الشرعيه وموفر لك حياه كريمه ويبيك تكونين قاعده ببيتك معززه مكرمه شغلك الوحيد انك تهتمين ببيتك تهتمين بعيالك وتحطينه بعيونك فشنو المشكلة؟ اذا انت صدق تحبين ريلك تسوين اللي يسعده هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه الحب افعال مو كلام خلوكم اذكياء واهتموا بريايلكم لا تسمعون كلام اللي حولكم لا كلام رفيجاتكم ولا كلام خواتكم ولا كلام امهاتكم مع كل احترامي لهم عليك ببيت